ওকে ওয়েল সো আজকের পর্ব থেকে আমরা একটা ক্যালকুলেটার বানানো শুরু করে দেব আমরা খুবই সিম্পল একটা ক্যালকুলেটার বানাবো তো আমি একটা নতুন প্রজেক্ট করি প্রজেক্টের নাম দিই সিম্পল ক্যালকুলেটার সো জাবা এফেক্সিমাল অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড সিম্পল ক্যালকুলেটর রাইট ওকে উপর থেকে আমি এই সবগুলো কেটে দিই অ্যান্ড জাস্ট ওকে তো আমি এফ এক্স এম এল ডকুমেন্ট ডট এফ এক্স এম এলটা আমি রাইট ক্লিক করে ওপেন করি এটা আমার সিন বিল্ডারের মাধ্যমে ওপেন হবে তো আমি প্রথমে ইউআইটা ডিজাইন করে ফেলবো তার আগে আমি এই জিনিসগুলো চাচ্ছি না এই জিনিসগুলো টোটালি আমি ডিলিট করে ফেলবো এবং সেই সাথে আমার এই কন্ট্রোলারে তারা যে কোডগুলো দিয়েছে এগুলো ডিলিট করে ফেলবো ওকে তারপর আমি এখন এখানে নিজের মতো করে একটা ক্যালকুলেটার বানানো শুরু করে দিব তো আমি একটা ভি বক্স ভি বক্স হ্যাঁ আমি একটা ভি বক্স নিয়ে নিই ওকে এটা মোটামুটি একটা ক্যালকুলেটারের সাইজ সাইজে আনি ওকে তো ক্যালকুলেটার একটা ডিসপ্লে থাকে রাইট ডিসপ্লেটা অবশ্যই আমরা টেক্সট ফিল্ড হিসেবে ধরতে পারি কিন্তু তো একটা টেক্সট ফিল্ড আমরা এখান থেকে নিয়ে যাই এই যে টেক্সট ফিল্ড তো টেক্সট ফিল্ডটা আমরা সবার উপরে নিয়ে নিলাম এটার মোটামুটি একটা সাইজ দিই আমরা ওকে ইটস লাইক আ বিউটিফুল টেক্সট ফিল্ড অ্যান্ড আমাদের কিছু বাটন দরকার রাইট তো আমরা কিছু বাটন নিয়ে নিই খুবই সিম্পলি বি ইউ ডবল টি লিখলি এখানে বাটন চলে আসলো অ্যান্ড আমরা এখান থেকে বাটন পিক করি তো আমাদের একটা ক্যালকুলেটারের বাটনের সাইজ যদি এরকম হয় তো আমাদের অনেকগুলো বাটন এখানে লাগবে রাইট যেমন এটা এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেটারের ডিজাইনটা কেমন হয় আসলে আমি এখানে গুগল সার্চ করি একটা ক্যালকুলেটার আমি এখানে নিয়ে আসি জাস্ট ক্যালকুলেটর আমি একটা ক্যালকুলেটার লেআউট আসলে এখানে যাচ্ছি যেমন এখানে একটা ক্যালকুলেটার তারা আমাকে দিয়েছে যদিও আমি এটা ডিজাইন করব না এটা অনেক অ্যাডভান্স ক্যালকুলেটার আমি একটা বেসিক বানাবো বাস আমার জাস্ট এখানে সেভেন এখানে ওয়ান টু থ্রি সেভেন এইট নাইন ফোর ফাইভ এই জিনিসগুলো এই সিকোয়েন্সটা দেখতে চাচ্ছিলাম আর কি তো অনেকটা এইটাই আমি তো এখানে সেভেন থাকছে সেভেন আচ্ছা তারপর আর একটা বাটন আমার এখানে থাকবে ওকে এটা এটা তো আমার ভি বক্স আচ্ছা তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এখানে কিন্তু বাটনটা অ্যাড করা আমার পাশাপাশি অ্যাড করা কিন্তু পসিবল না কারণ আমি ভি বক্স নিয়েছি নিচে নিচে চলে আসবে জিনিসগুলো তো সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি আমার ভি বক্সের প্রথমে একটা টেক্সট ফিল থাকুক তারপর আমি একটা স্ট্যাক প্যান নিতে পারি আপনাদেরকে আমি আসলে সরি অ্যাঙ্কর প্যান নিতে পারি আপনারা জানেন যে অ্যাঙ্কর প্যানের মধ্যে আমরা ইচ্ছা মতো যেখানে খুশি সেখানে একটা জিনিস সেট করতে পারি তো তারপর আমি যদি বাটনগুলো অ্যাড করতে থাকি এখানে একটা বাটন অ্যাড করলাম এখানে একটা বাটন অ্যাড করলাম তো এখন আপনারা দেখেন আসলে এখানে আর একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে এই যে বাটনগুলো আমি কিভাবে আমি অ্যাকুরেট জায়গায় এগুলোকে বসাবো যেমন এগুলো বসালাম তো এগুলোকে মানে ঠিক জায়গা মতো বসানো কিন্তু অনেক কষ্ট তো এইটার জন্য দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই জাভাতে জাভা এফেক্টস অ্যাকচুয়ালি খুব সুন্দর একটা সিস্টেম আছে একটা আলাদা একটা প্যান আছে অর্থাৎ কন্টেইনার গ্রিট প্যান গ্রিট প্যানের সঙ্গে আজকে আমরা পরিচিত হব তার আগে আমি এখানে যে অ্যাঙ্কর প্যানটা নিয়েছিলাম এটা ডিলিট করে দিলাম আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করে ডিলিট বাটনে প্রেস করলাম আমার অ্যাঙ্কর প্যানটা ডিলিট হয়ে গেল সো গ্রিট প্যানটা আমি এখানে বসাই সো এই গ্রিট প্যানের অনেকগুলো রো অনেকগুলো কলাম আছে তো আমি আর একটু দেখে আসি আমার ক্যালকুলেটার বানাতে আসলে কয়টা রো কয়টা কলাম লাগবে যেমন আমি যদি এইটুকু বানাতে চাই সো উপরে আমার লাগবে হচ্ছে এক দুই তিন চারটা অ্যান্ড পাশে পাশে চারটা তো উপরে আমি পাঁচটা রাখি অ্যাকচুয়ালি উপরে পাঁচটা পাশে চারটা হ্যাঁ তো উপরে আমার এখানে আরও রো অ্যাড করতে হবে জাস্ট এইখানে ক্লিক করে আমি রাইট ক্লিক করে এই যে অ্যাড রো বিলো অর্থাৎ অ্যাড কলাম আফটার এই যে দেখুন তিনটা কলাম হয়ে গেল সো আর একটা লাগবে চারটা লাগবে রাইট সো অ্যাড কলাম আফটার চারটা হয়ে গেল অ্যান্ড এইখানে আমি যদি ক্লিক করে অ্যাড রো বিলো করলাম আমার কয়টা আছে চারটা জিরো থেকে থ্রি চারটা অ্যাড রো বিলো হয়ে গেল 
তারপর এটাকে আমি জাস্ট সাইজ করব আমার আমি চাচ্ছি বাটনগুলো স্কয়ার সাইজ হবে ওকে এখন আমি এই এর ভিতরে কিন্তু আমি বাটনগুলোকে ইচ্ছা মতো বসাতে পারি যেমন এই তো বাটনগুলোকে আমি এখানে বসিয়ে দিব ওকে এই বাটনটাকে এখন সাইজ করতে হবে আমাদের আমরা চাচ্ছি যে বাটনটা আসলে টোটাল সাইট সাইজটা ওকে আমরা এটাকে সাইজ করতে পারি তো তারপর এই সেম সাইজের এই সেম সাইজের বাটন আমাদের আরও অনেকগুলো লাগবে সবগুলোতে আমরা বাটনগুলো লাগবে তো কি করব বারবার এখান থেকে বাটন একটা করে আনবো তারপর আবার সেটাকে সাইজ করব মোটেই না সেটা আমরা করব না এটা আমরা ডিলিট করে দিই আমরা এই একটা বাটন যে করেছি এই বাটনটাকে জাস্ট কপি করব অ্যান্ড এখানে পেস্ট ইন্টু পেস্ট ইন্টু করব রাইট সো পেস্ট ইন্টু করলে আসলে গ্রিড প্যানে যেখানে আপনি পেস্ট ইন্টু করেন জাস্ট এইখানে বাটনটা চলে আসবে এখান থেকে বাটনটা ধরে জাস্ট এখানে বসাই দিলেই হবে ঠিক আছে তো আমি পেস্ট ইন্টু এটা এখানে রাইট ক্লিক করে এখানে করা যে লাগবে তা না আপনি যদি কন্ট কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ভি প্রেস করেন তাহলে কিন্তু এটা মানে এখানে হবে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নিচে আসতেছে তো জিনিসগুলো নিচে না আমি আসলে এখানে চাচ্ছি জাস্ট ধরে নিয়ে এখানে বসাই দিলেই হবে এইটার উপরে ক্লিক করে যদি আপনারা এখন কন্ট্রোল ভি করেন এই যে বাটনগুলো চলে আসতেছে জাস্ট এখান থেকে নিয়ে আপনারা উপরে বসাই দিবেন সো ইটস লাইক সো ইজি রাইট আর তারপর আবারও আমি কিছু বাটন এখানে এখানে তারপর এখন আসলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বাটনগুলো অ্যাড হচ্ছে এই যে এই যে একটা অ্যাড হলো ঠিক আছে বাটনগুলো এখানেই এখানেই হয়তো আছে হ্যাঁ সো কোন ইন্ডেক্সে পড়লো এগুলো এই যে হ্যাঁ আচ্ছা মানে সবার শুরুর যে ইন্ডেক্সটা আছে জিরো জিরো ইন্ডেক্স এইখানে সবগুলো বাটন আসলে কপি হয়ে গিয়েছে তো এখান থেকে জাস্ট ধরে ধরে বাটনগুলো এখানে নিয়ে হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে একটার উপর একটা সব বাটনগুলো কপি হয়ে আছে আর কি সো এখান থেকে ধরে ধরে নিয়ে বসাই দিলেই হবে এ দেখুন শেষ হয়ে গেছে সো আমি আবার কন্ট্রোল ভি প্রেস করি কিবোর্ড থেকে দেখবেন এখানে চলে আসছে এই যে চলে আসছে সো দুইটা প্রেস করলাম তিনটা প্রেস করলাম তিনটা লাগবে আমার তিনটা প্রেস করলাম এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা এইখান থেকে একটা এখানে কিছু নাই অ্যান্ড আবার একটা কন্ট্রোল ভি প্রেস করি আমার এটা পূরণ হয়ে গেল রাইট এখন আমি এখানে জাস্ট লেভেলিং করব এখানে আমার সেভেন দরকার এখানে কি এইট এখানে নাইন সরি এখানে এখানে না এগুলো আমি নিচে রেটাতে দিই উপরে এখানে আমি অন্য কিছু দিব যেমন এখানে আমি দিতে পারি যে অফ আমাদের প্রোগ্রামটাকে অফ করার একটা ব্যবস্থা রাখতে পারি এখানে আমরা কি এসি দিতে পারি এসি দিতে পারি এখানে লাইক জাস্ট সি দিতে পারি ঠিক আছে তারপর এখানে এটা এসি মানে অল ক্লিয়ার সি মানে একটা ক্লিয়ার সিটা বড় হতে দিই ওকে এখানে আমরা সেভেন এইট নাইন বুঝতেই পারছেন যে জাস্ট ডাবল ক্লিক করে আমার এখানে সেভেন এইট নাইন লিখছি যেমন এখানে আমার সবগুলো নাম্বারিং করতে হবে অ্যান্ড এখানে আমি কি করব যে প্লাস বা নিচে থেকে আমি যদি প্লাস দিই আসলে প্লাস মাইনাস এখানে দিয়ে আমি হচ্ছে মাল্টিপ্লাই সো আমি এখানে বড় হতে এক্স ইউজ করলাম মাল্টিপ্লাই জন্য এখানে আমি ডিভাইডেড বাই ইউজ করতে পারি সো জাস্ট এটা এটা ইউজ করলাম সো এই ঘরগুলো এভাবে ধরে ধরে ইয়ে করতে হবে তো আমি সবগুলো ধরে ধরে বসাইতে হবে আমি রেকর্ডিংটা অফ করে সেগুলো বসাচ্ছি সো আমি সবগুলো বসিয়ে ফেলেছি এখানে আমি একটা পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করার একটা অপশান রেখেছি এখানে আমি একটা পয়েন্ট দিয়েছি অ্যান্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর যাই হোক তো আমরা ইউআইটা দেখলে মোটামুটি একটা ক্যালকুলেটারের শেপ কিন্তু পেয়েছে তো এখন এখানে একটা এক্সট্রা কিছু জায়গা আছে এই জায়গাটাকে আমি বন্ধ করে দিতে চাই জাস্ট আমি যদি গ্রিড প্যান্টটাকে সিলেক্ট করে এটা পূরণ করে দিতে চাই সেটাও পারি এই তো আমার এটা পূরণ হয়ে গেল তো আমি কথা ছিল আগে ইউআইটা কমপ্লিট ডিজাইন করব তারপর আমি চলে যাব ফাংশনালিটিতে রাইট তো ইউআইটা আর একটু ডিজাইন আমি করি এখানে আরও কিছু ডিজাইন আমার আসলে বাকি আছে যেমন আমি ফন্ট সাইজগুলো একটু বাড়াতে চাই ফন্ট সাইজগুলো যদি আমি বাড়িয়ে দিই এখানে সেই সঙ্গে আমি বাটনের কালারগুলো করতে চাই একটা ইফেক্টিভ কালার আমি বাটনে দিতে চাই তো সেই কাজগুলো করি আমি সবগুলো বাটন একসাথে সিলেক্ট করব সবগুলো 
তো এখানে আরেকটা জিনিস আছে যে কন্ট্রোল প্রেস করে আমি সবগুলো বাটন সিলেক্ট করছি তো এই কাজটা আসলে খুব বোরিং লাগতে পারে আপনাদের কন্ট্রোল প্রেস করে সবগুলো বাটনে ক্লিক করা সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে এই যে বাম পাশে যে লিস্টগুলো আছে বাটনের সো এই বাটনে ক্লিক করার পর আপনারা যদি কন্ট্রোল প্রেস করে এই বাটনে কন্ট্রোল আমি দেখি কোনটা দিয়ে হয় সো এখানে আসলে প্রেস করতে পারেন অ্যান্ড এখানে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল এ দিয়ে যদি আপনারা এখানে কন্ট্রোল এ প্রেস করেন তাহলে কিন্তু এখানে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে আমি আবার দেখাচ্ছি যে কোনো একটা বাটনে ক্লিক করার পর আপনার কন্ট্রোল এ দিলে এগুলো কিন্তু সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি এটার ফন্ট সাইজটা বাড়াতে অ্যান্ড সাইজ ফন্ট জাস্ট সিলেক্ট করা অবস্থায় ডান পাশে প্রপার্টি প্রপার্টি মেনুতে গিয়ে আমি এখানে তিন নম্বর অপশনে দেখতে পারবো যে টেক্সট ফিল্ড অর্থাৎ এটা না এটা টেক্সটের কালার উপরেই তার উপরে দুই নম্বর সেকশনে আমি দেখতে পারবো এখানে ফন্ট নামের একটা অপশন রয়েছে তো ফন্টে এইখানে আমার সাইজগুলো আছে এগুলো আমি জাস্ট বাড়াই দিতে পারি আমি বাড়াচ্ছি আমার এটা ওকে আমি এটা টোয়েন্টি ফাইভ করলাম যাতে দেখা যায় আচ্ছা আমি এখানে ফন্ট ফ্যামিলি হিসেবে সিস্টেম নামের একটা ফন্ট ফ্যামিলি আছে আমি এটা চেঞ্জ করে একটা সুন্দর একটা আমার পছন্দের একটা ফন্ট ব্যবহার করব আমি লোটো লাইট এখানে আমার কম্পিউটার এটা আছে আপনার কম্পিউটার আছে কিনা জানি না থাকলে ভালো অথবা আপনারা আসলে এখানে চেক করে দেখবেন যে কোনটা আপনাদের ভাল লাগে সেই ফন্টটা এখানে বসাই দেবেন আচ্ছা আচ্ছা আমি আবারও এটা সিলেক্ট করি সবগুলো সিলেক্ট করে আমি এখন কি করব এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি চেঞ্জ করে দেব তো সেটা করতে আপনার এই প্রপার্টির মধ্যেই একটু স্ক্রোল করলে দেখতে পারবেন এখানে স্টাইল নামের একটা অপশন আছে সো এই স্টাইল অপশনে কিন্তু আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের সিএসএস প্রপার্টি ইউজ করে বা এফেক্স এফেক্স এম এলের জন্য যে সিএসএসগুলো আর কি এগুলো দিয়ে দিয়ে কিন্তু আমরা বিভিন্ন স্টাইল করতে পারি যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এখানে দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের একটা অপশন চলে এসেছে অ্যান্ড আপনারা অফকো মানে অলসো এখানে ড্যাশ এফেক্স ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা মানে টাইপও করতে পারবেন এই যে এখানে চলে এসেছে আমি জাস্ট ক্লিক করে নিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যান্ড এইখানে আপনারা যে কোনো কালারের নাম লিখতে পারবেন যেমন ব্ল্যাক লিখলে কিন্তু এটা পুরোটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্ল্যাক হয়ে গেল আচ্ছা এইটা আমি ব্ল্যাক দিলাম তারপরে আমার ভিতরের যে লেখাগুলো ছিল টেক্সটগুলো ছিল সেগুলো ব্ল্যাক হয়ে গেল তো টেক্সটগুলোকে হোয়াইট করতে হবে অ্যাকচুয়ালি টেক্সটগুলোকে হোয়াইট করে দিলাম আমি এই ইউআইটা পাইলাম রাইট ওকে আমি আবারও সবগুলো আচ্ছা এই ইউআইটা পাইলাম এখন আপনারা একটা জিনিস দেখতে পারবেন যে আমাদের আসলে প্রত্যেকটা বাটনের মধ্যে যদি কিছুটা একটা থেকে আর একটা যদি কিছু ডিস্টেন্স থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের আমাদের ইউআইটা দেখতে আরও সুন্দর লাগতো তাই না তো আমরা সেই ডিস্টেন্সটা দিয়ে ফেলি আমরা গ্রিড প্যানের মধ্যে হরিজেন্টাল স্পেস অ্যান্ড ভার্টিক্যাল স্পেস দিব তার জন্য গ্রিড প্যানে সিলেক্ট করে এখানে লেআউট সেকশনে গিয়ে এই যে এইচ গ্যাপ অর্থাৎ হরিজেন্টাল গ্যাপ এই গ্যাপে আমরা খুবই আমরা চাচ্ছি টু ওকে এই যে আমাদের কিন্তু একটা হয়ে গেল তো আপনারা এভাবে একটা ইউআই কিন্তু আমরা ডিজাইন করে ফেলতে পারি ইচ্ছা করলে তো আমরা আরেকটা জিনিস চাচ্ছিলাম যে হ্যাঁ এই এই চারটা বাটনের কালারটা অন্য কোনো কালার পাক রাইট সো এই চারটা বাটন আমরা সিলেক্ট করলাম এখান থেকে অ্যান্ড আমরা জানি যে কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করতে হয় আমরা প্রপার্টিতে চলে যাব সিলেক্ট করার পর অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে দেওয়া আছে আগে থেকে আমরা ব্ল্যাক দিয়েছিলাম আমরা এটা যদি ব্রাউন করে দিই ব্রাউন করে দিই জাস্ট ওকে ইটস আ গুড ইউআই লাইক তারপর আচ্ছা আমরা এটা এটাকে একটু প্রিভিউ করি হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের একটা কাজ করতে হবে এখন এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে লেখাগুলো আসে আর কি এগুলো অনেক ছোট তো এই লেখাগুলোকে বড় করব আর আমরা নর্মাল ক্যালকুলেটারে কিন্তু দেখতে পারি যে লেখাগুলো আসলে এই ডান পাশ থেকে অ্যালাইনমেন্টটা হয় ডান পাশ থেকে বাম পাশে আসে তো সেটা আমরা করতে পারবো তো সেটা করার জন্য জাস্ট কি করব আমরা টেক্সট ফিল্ডের কিছু প্রপার্টি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি রাইট সো টেক্সট ফিল্ডে সিলেক্ট করে আমরা প্রপার্টিতে চলে যাব প্রপার্টিতে চলে গিয়ে আমরা প্রথমে দেখব এখানে অ্যালাইনমেন্ট নামে একটা অপশন দেয়া আছে 
অ্যালাইনমেন্টে এখানে সেন্টার লেফট করা আছে যে কারণে আমাদের এই লেফটটা সেন্টার থেকে শুরু হচ্ছিল তো আমরা যদি এটা সেন্টার রাইট করে দিই সেন্টার রাইট এখন কিন্তু আমাদের রাইট থেকে শুরু হবে আমরা করে দেখি এই যে এটা রাইটে ব্লিঙ্ক করছে অ্যান্ড আমরা যদি কিছু লিখি রাইট থেকে লেফটে চলে যাচ্ছে রাইট ওকে আমরা এখন যেটা করবো এটার ফন্ট সাইজটা একটু বাড়াই দেবো সো কিছুই না এই যে এখানে ক্লিক করে প্রপার্টিতে আবারও ফন্ট ফন্ট সাইজটা আমি এটারও টোয়েন্টি ফাইভ করে দিই যাতে দেখতে সুবিধা হয় অ্যান্ড আপনার ইচ্ছা করলে এখানে ফন্ট এটা চেঞ্জ করতে পারেন আমি এখানে লোটো লাইট দিয়ে দিচ্ছি একই ফন্ট আমি আসলে ইউজ করতে চাচ্ছি সো আহ ইটস গুড ওকে এখন যদি আপনারা আসলে এই এইটে টিপ দেন প্রেস করেন আর কি সেভেনে প্রেস করেন তাহলে কিন্তু কোনো চেঞ্জ আপনারা দেখতে পারবে না কারণ এইটার ফাংশনালিটি কিন্তু আমরা আসলে এখন পর্যন্ত অ্যাড করিনি রাইট সো আমার ইউআইটা মনে হয় মোটামুটি হয়ে গেছে আপনারা ইউআইটা আরও ডিজাইন করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতো এখানে কালার দিতে পারেন তো সব কালারের নাম যদি আপনারা না জানেন তার জন্য একটা ব্যবস্থা একটা বুদ্ধি আপনাদেরকে আমি দিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা গুগল ক্রোমে যাবেন যে কোনো একটা ব্রাউজারে যাবেন আর কি গিয়ে এইখানে আপনারা সার্চ দিবেন যে এইচ টি এম এল কালার পিকার অ্যান্ড এখানে আপনারা একটা কালার পিকার পাবেন এখান থেকে আপনারা ইচ্ছা মতো যে কোনো কালার আপনারা বানাই নিতে পারবেন যেমন এই যে একটা কালার আছে তারপর এই যে লাল আচ্ছা আমি দেখি কালার কীভাবে বানান বানাতে হয় যেমন এই যে কালার কাছাকাছি একটা কালার হ্যাঁ এই কালারটা আমি চুজ করলাম যে এই কালারটা আমি ইউজ করব তো জাস্ট এই যে এখানে একটা হেক্সা ডেসিমেল কোড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইটা অথবা এখানে একটা আর জিবি কালার ফর্মেট আছে যে কোনো একটা কিন্তু আপনারা নিলেই হবে সো আমি এখানে হেক্সা ডেসিমেলটা নিচ্ছি এইটা কন্ট্রোল সি করব কপি করব অ্যান্ড জাস্ট এইখানে আমি যেটা করতে চাই যেমন আমি সবগুলো বাটন সিলেক্ট করে নিলাম তারপর কন্ট্রোল প্রেস করে আমি এই যে বাটনগুলো এগুলো আনসিলেক্ট করে দিলাম আমি চাচ্ছি যে কালো যেগুলো দিয়েছিলাম সেগুলাতে আমি ওই অল্প কালোটা আমি অ্যাপ্লাই করব আর কি তো এই জাস্ট প্রপার্টিজের এফেক্টস ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যে প্রপার্টিটা ব্যাক ব্ল্যাক করেছিলাম এই ব্ল্যাকের জায়গায় জাস্ট ওই কালার কোডটা আমরা এখানে প্রেস মানে পেস্ট করে দেবো অ্যান্ড আপনারা দেখেন যে এটা কিন্তু একটা হালকা একটা কালার ওই কালারটা পেয়ে গেল সো এরকম করে আপনারা আসলে এখান থেকে যে কোনো কালার ইচ্ছা মতো বানিয়ে নিতে পারবেন এখানে আপনারা কম বেশি করতে পারবেন এখানে কম বেশি করতে পারবেন সো যে কোনো কালার ওকে যেমন এই কালারটা আমি আর একটা দেখাই এই কাজগুলো করতে আসলে আমার অনেক ভাল লাগে তাই আমি বারবার করছি আচ্ছা যাই হোক আমরা কাজ করি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমাদের আগের অবস্থানে ফিরে আসি সো এটা আর একটা সিন বিল্ডারে যে কন্ট্রোল জেড দিলে আপনারা জাস্ট আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারবেন তো ইউআইটার ডিজাইন করা মোটামুটি শেষ আমি আগামী পর্বে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ফাংশনালিটি যে হিসাব নিকাশ করার যে কোডটা সেটা দেখাবো ওকে